Hello students, uh, welcome back. Good morning to all of you. In the module 4, the next topic. The topic is the next topic. Naturally, we will module 4. First, we will aim of detailed design. The steps of detailed design on the topic. We will cover it. 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 We will अंबर uh, detail system design the first step by the project manager. Uh, naturally, we have a project MIS design. We uh, have a plan to 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 that is involve and inform and involve the user. Moonamta step is the subsystem design. The subsystem, we system design the system design. We system definition. The system is a group of subsystems arranged in an ordered manner to achieve an object. For object to achieve a subsystem, we have a system. So, we system design the system. subsystem design the subsystem design the in the information and I mean, information in a collective in a group in a third step in the fourth step in the one of the subsystem the middle and the information flow out of the other kind of work that is basically flow charts you see that I do so then the information is flow not only for the system in the output item of the system input item are the apple sorry for the subsystem the output item of the subsystem the input item are the and system basically in the input or the process or output or the system or the system or the system or the information the flow or the data in the flow or the subsystems come in down or the engine so yeah our flow engine is going to be the kind of flow charts you see the one do the other one look now I'm the step to design the information to the budget and jump the step to the middle time last last to be going up here level of automation and I think बोल, नम पूरे सिस्टम पहले लेवल ऑफ ऑटोमेशन में डाला, इंडा नो ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक आईट चीज़ है, ले, नम पूरे चला सिस्टम नम को पार्शियल आईट ऑटोमेटेड आईट, चला जो फुल्ली ऑटोमेटेड आईट, तेज लेवल ऑटोमेशन ऐड करना नम तेज मान के नम को इंडा बजट के, नम लोगों को नम को इंडा रिक्वायरमेंट आंसर in the last step, we have input and output design. We have input and output processing. We have to design the system, design the plan, and we have to collect the information, we have to collect the system, 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 we have to collect the system. This is the system, we have to collect the input, and we have to collect the output design. Okay. So, one system is the input and the process is the output of the system. So, what is the MIS? In MIS, we have to store data story. That is the keyboard that we type. We have to read the keyboard. We have to store the keyboard and the memory data story. We have to store the data in the process. We have to store the output. We have to store the output in the management information system. डिसीजन एड काम बच्चे रीडे लो रिपोर्ट साइट पे कोड़ते हैं निगला तो कौन सी कौन सी लाभ का सिस्टम इनपुट और था आउटपुट तो ना हम लोग जाए डायरेक्ट आईटी विज्ञापन के नाम लेने कोड़ते हो जाए लेने वाले में आर रीडे लाने विज्ञापन के नाम लेने अदर ने आने के लिए हम लोग एमआईएस में रीडे इसने डिकान आवश्यक है बोल ये डेटे में प्रोसेस ये दबते ये दोनों रिपोर्ट फॉर्मेट में हमको सिस्टम 
வந்து காணிச்சு அல்லது அவருக்கு அந்த பிரிண்ட் எடுத்தா இருக்கு ரிப்போர்ட் ஃபார்மேட்ல ஆக்கி கொடுக்கும் அதாயிருக்கும் அவுட் புட் ஆ அவுட் புட் யூஸ் செய்யறது ஆர் ரிப்போர்ட் யூஸ் செய்யறது ஆயிருக்கும் மேனேஜர்ஸ் டிசிஷன் எடுக்கணும் இதுதான எம்ஐஎஸ் ல ஃபங்க்ஷன் ஓகே நீங்க சத்திக்கண்ட காரியம் இந்த இடல எம்ஐஎஸ் ல இன்புட்டும் அவுட் புட்டும் ரெண்டும் தான ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் எஃப்ஓ ஆர்எம் இந்த ஃபார்ம் வந்து கான்செப்ட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன படிக்கிறது இல்ல நீங்க கேட்கிறது பட் நீங்க விஷுவல் புரோகிராமிங் എന്താണ് ഫോം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ഒരു ഡേറ്റ എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഞാൻ നമ്മൾ ഫോംഡ് ത്രൂ ആണ് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ തരുമ്പോൾ അതൊരു ഫോംഡ് രൂപത്തിലാണ് തന്നത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് പുട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോം എന്താണെന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് തരാം നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുമില്ല ഹോസ്റ്റലേഴ്സ് ലീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഫോം അല്ല ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പേര് എഴുതും നിങ്ങളെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതും നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഞങ്ങളത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അപ്പം അതാണ് ഒരു ഫോം ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫോം എന്തായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിസൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ടാക്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട് പുട്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോ കുട്ടികളും റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതൊരു ഫോമിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് വന്നത് കാരണം അതിലും കുറെ ടേബിളും ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങളെ പേരുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് മാർക്കുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റയും സിസ്റ്റം നമുക്ക് തന്നെ റിപ്പോർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടും ഫോമിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഒരു വിൻഡോൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക അതിനാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന സ്ക്രീനിലാണ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും എം ഐ എസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഫോം ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫോമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ് വളരെ ജനറൽ ആയ ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഒന്നി തിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് തന്നെ ഇവിടെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഡേറ്റ ആയിട്ട് ആ രീതിയിലല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻപുട്ടും ഡേറ്റയും സോറി ഔട്ട്പുട്ടും ഡേറ്റയും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടുണ്ടാവും നിങ്ങളൊരു നേരിട്ട് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഫോംസ് എടുത്ത് കാണിച്ചും തരായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോംസ് എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അടുത്ത സെമിസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ലാബ് ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വെബ് ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴും അപ്പോൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്നത് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഫോം എല്ലാം സ്ക്രീനല്ല നമ്മൾ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻപുട്ട് ഫോമും നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ആ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് ആയിട്ട് തരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തായിരിക്കും ആൻഡ് അതിൻ്റെ അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇതേ സംഭവമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് പുട്ട് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിംഗ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് പുട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഫോം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്
ആ എസ് എം പി എസിലോട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ആണ് അത് എ സി നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എ സിയും ബി സിയും വോൾട്ടൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പ്ലഗിന് വന്ന് കറണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് എ സി എ സി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് എം പി എസ് അതിനെ ഡി സി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി ഡിജിറ്റൽ കറണ്ട് ആയിട്ട് മാറ്റി ഓക്കെ ആ ഡിജിറ്റൽ കറണ്ടിലാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സബ് സിസ്റ്റം എസ് എം പി എസ് ആണ് അതിലോട്ട് പവർ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അതും ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് പവർ കൊടുക്കും ആൻഡ് ആ സബ് സിസ്റ്റം എസ് എം പി എസ് സബ് സിസ്റ്റം എവിടെ എവിടെ പവർ കൊടുക്കും എല്ലാ മദർ ബോർഡിന്റെ എക്വിപ്മെന്റ്സും പോർട്ടിലോട്ടും പവർ കൊടുക്കും അവിടെ നിന്ന് മദർ ബോർഡ് റാമിന് പവർ കൊടുക്കും ആ രീതിയിലാണ് പോകണം അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു സബ് സിസ്റ്റം സബ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേറെ കുറെ സബ് സിസ്റ്റമിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് മാറും ആ രീതിയിൽ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്ലോ ആണ് സബ് സിസ്റ്റം സ്റ്റമ്പിൾ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്ലോ ഡിസൈനിങ് പഠിച്ചത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചത് സോ നാച്ചുറലി ഒരു സബ് സിസ്റ്റമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേറെ സബ് സിസ്റ്റമിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ എം ഐ എസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആർ ഫോംസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എം ഐ എസ് എന്താ എം ഐ എസിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റമിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഫോംസ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഫോംസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വായിച്ചേക്കാം ഫോംസ് ആർ ഡിഫൈൻ ആസ് എനി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദറ്റ് കംസ് ഇൻ ആൻഡ് ഗോസ് ഔട്ട് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം അതാണ് ഫോമിന്റെ എക്സാക്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദറ്റ് കംസ് ഇൻ ആൻഡ് ഗോസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ ആൻഡ് ഗോസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അത് ഇൻപുട്ട് ആവും ഔട്ട്പുട്ട് ആവും സോ ഫോം ഫോംസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എനി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെ പറ്റാൻ എനി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ ആൻഡ് ഗോസ് ഔട്ട് ദ സിസ്റ്റം ഇസ് നോൺ ആസ് ഫോംസ് for designing input and output we need to design forms okay input and output designing and processing varum namm endana design cheyinde forms aanu design kadatha topic namukku ingane aanu forms design cheyanum nokka two main tasks involved in designing forms are rendu tasks undu rendu joligal undu rendu functions undu or form design cheya appo ningal system il idakka ningal visual programming cheyan mona karyangal adutha samayam just in the theoretically naan parayunnathu undu അപ്പോൾ ഒരു ഫോം ഡിസൈൻ ചെയ്യുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് കാരണം സ്പെസിഫൈ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡീറ്റെയിൽ എന്നർത്ഥം ആ ഫോമിലോട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഇൻപുട്ട് വന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് വന്നത് അതേപോലെ അതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഫോം ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടി കെ ആർ എല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബി ടിയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കണം ഞാൻ ടി കെ ആർ എൽ എക്സാമ്പിൾ ആക്കാൻ പറഞ്ഞു രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ക്യാപ്ഷ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അത് ഇൻപുട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് വരുന്നത് അത് ഔട്ട്പുട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് നെയിംസ് ഉണ്ടാവണം എത്ര ഗ്രേഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോമിൽ എന്താണ് ഫോം ഔട്ട്പുട്ട് തരേണ്ടത് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് സ്പെസിഫൈ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഓക്കെ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രമൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിലെന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു നോക്കാം ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റിംഗ് ഫ്രം വേർ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ വേർ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ വിൽ ഗോ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും ആൻഡ് എവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് സബ് ആരായിരിക്കും ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അതാണ് അടുത്ത ലൈനിൽ എഴുതുന്നത് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ സ്റ്റഡിയിങ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഡ
സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ബേസിൽ ഫോമിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക കാരണം ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മളെ ഫോമിൽ എത്ര റോസ് ഉണ്ടാവണം എത്ര കോലംസ് ഉണ്ടാവണം എന്ത് ഡേറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം നെയിം ആണോ ഏജ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ ആണോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻപുട്ടും ഡീറ്റെയിലും ഔട്ട്പുട്ട് ഡീറ്റെയിലും നല്ലോണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് വായിച്ചു നോക്കാം ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ എ ഫോം വിച്ച് ഫുൾഫിൽസ് ദ റിക്വയർഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഫോർ വിച്ച് ഡിസൈനർ മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ നോളേജ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോംസ് വെൻ ദ ഫോംസ് വിൽ ബി യൂസ് ഹൗ മെനി കോപ്പീസ് ഓഫ് ദ ഫോംസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഹു വിൽ ഫിൽ ദ ഫോം ഫോം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഈ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം എന്നുവെച്ചാൽ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോം ആ ഫോമിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം എന്താണ് ഫോംസ് ആറായിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഫോംസ് എത്ര കോപ്പി ചെയ്യണം ആൻഡ് എപ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഫോമിൻ്റെ ആവശ്യം വരിക ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറേ ഫോംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ഫോം മാത്രമല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കുറേ ഫോംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ ഫോമിനെ പറ്റി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആ ഫോമിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് ആ ഫോമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എപ്പോഴായിരിക്കും ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക എത്ര കോപ്പീസ് വേണ്ടി വരും ആ ഫോമിൻ്റെ ആ ഫോം ആറായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫോമിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഫോമിൻ്റെ ഡെസിപ്പി ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളേജിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എം ഐ എസ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് വരുത്തുന്നത് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഡിസൈനേഴ്സ് എം ഐ എസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അവർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസൈനേഴ്സിന് വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടീമിൽ വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാം അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും അവർ ഇവർക്ക് ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും നിങ്ങൾ വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിങ് എസ് ഫൈവിൽ പഠിക്കും വെബ് ഡിസൈനിങ് എസ് സിക്സിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോംസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ അവിടെ പഠിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇതിൽ ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട നോളേജ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോംസിൻ്റെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളേജ് ഇല്ല അത് ഞാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റ് നമുക്കത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ അടുത്ത സെൻറ്ററുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡീറ്റെയിൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് വേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇൻപുട്ട് കിട്ടുക അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആകുമ്പോൾ ആ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുക ഇത് ആണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഡിസൈനർ രണ്ടാമത്തെ ഡിസൈനർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫോമുകൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ ആ എല്ലാം ഫോമിൻ്റെ ഓരോ ഫോമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ദെൻ ഓരോ ഫോം എപ്പോഴാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴായിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നത് എത്ര കോപ്പീസ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻഡ് ആറായിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ബേസിക്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ബേസിക്സിൽ ഒരു ഡിസൈനർ ഫോം ഉണ്ടാക്കും എൻ്റെ ആ ഫോമിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അട്രാക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ടൈറ്റൽസ് എൻ്റെ അത്തം ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടി കേരളീൻ്റെ ഫോംസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എവിടെ ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എവിടെ ഇടണം അതൊക്കെ ഹെഡിങ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക കാണാൻ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ജനറലി ഓരോ ഫോമിന് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ യൂസർ കാണില്ല പക്ഷെ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നാലാമത്തെ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോം മസ്റ്റ് ബി ലോജിക്കലി അറേഞ്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോമിൽ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലോജിക്കലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം പേര് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചോദിച്ചു പിന്നെ ഡേറ്റ് 
basically subsystems tamil informations flow avadhu chala oru subsystem input aayidu matte subsystem output aayidu maaruga and mis le input um output um vera onnalla forms aanu and forms aanu namu basically design cheyende nanu inda class nanu padichu okay form the definitions namu nokku ee form design cheyan or application form design cheyan namu arinjirikkende kaaryam nu ornal first രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുക എങ്ങോട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് പോവുക ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഫോം ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആ ഫോം ആറായിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോം എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം വരിക അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫോം എത്ര കോപ്പിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കുക ആ ഫോം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോമിൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അട്രാക്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ടൈറ്റിൽസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാകണം ലോജിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഇനഫ് സ്പേസ് ഫോർ എൻട്രിങ് ദ ഡിസൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫോം ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ലൈനും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആവുക നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകില്ല അത് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകുക അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഡേറ്റാബേസ് വേണം നമ്മൾ എം ഐ എസിൽ ഡേറ്റാബേസ് സെക്കൻഡ് മോഡിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഉറപ്പായിട്ടും അതിനുവേണ്ടി ഡേറ്റാബേസും ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻ ഡേറ്റാബേസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല വെൻ അവർ ദർ ഇസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡേറ്റ ഇൻവോൾവ് വി റിക്വയർ ഡേറ്റാബേസ് ടു സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ ഷുഡ് ബി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ടു സ്റ്റോർ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസൈനർ മേ യൂസ് ഡേറ്റാബേസ് ടൈപ്പ് വിച്ച് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എം ഐ എസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് മേക്ക് മേ ടേക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം ഡിസൈനർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോർമലായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഡേറ്റ ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എം ഐ എസ് ഡിസൈനർ ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഏത് ടൈപ്പിന് ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എം ഐ എസ് ഡിസൈനിന് തീരുമാനിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈനറിന്റെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു വേറെ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈനറിന്റെ സർവീസസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനത്തെയാണ് ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓൺലി ജസ്റ്റ് എനിക്ക് നോളജ് ഒന്നും ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ നടക്കണം എങ്ങനത്തെ ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ വേണം അത് ആറാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസൈൻ എം ഐ എസ് ഡിസൈൻ ആണ് തീരുമാനിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈനിങ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്തിരി ട്രിക്കി ടോപ്പിക് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോംസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും അറിയാത്ത കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എസ് ഫൈൽ നിങ്ങൾ ഈ വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം എന്നാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എം ഐ എസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഫോം ആയിരിക്കും ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫോം പറയുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആ ഫോം ആണ് ആ ഫോം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഇതപ്പം ഡേറ്റ എവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഡേറ്റേന്റെ സോഴ്സ് എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആൻഡ് ഇൻഫോം യൂസർ
നമുക്ക് ഫോമിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് കൂടി ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇടുക വേണമെങ്കിൽ ഡേറ്റാബേസിൽ ആവശ്യം വരും നമുക്ക് ബിക്കോസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡേറ്റയിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഡേറ്റാബേസ് വേണ്ടി വരും ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈനർ വേറെ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഐ എസ് ഡിസൈനർ തന്നെ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യും അതോ അയാൾക്ക് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളും യൂസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ എം ഐ എസിന് വേണ്ട പോലത്തെ ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് രണ്ട് ലൈൻ എഴുതിയാൽ മതി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞങ്ങളുടെ വണ്ട ടീമ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്നു എൻറ്റയർ ഒമ്പത് സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും ഈ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഓത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ബാക്കി എല്ലാം ജനറൽ ആണ് അത് ബ്ലാക്ക് പ്രോജക്ട് പ്ലാനിങ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഇൻഫോമ ഇൻവോൾവ് യൂസർ എന്താണെന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓട്ടോമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്ലോ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് മനസ്സിലാവും വരാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സും അതേപോലെ കുറെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഓൺലി തിങ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പും സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആണ് നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ സബ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻസ് ആണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സബ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത് ആരെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആണ് ബിക്കോസ് നിങ്ങളിത് വിഷൽ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും പഠിക്കാത്ത കാരണം ഫോമിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും അറിയാത്ത കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവാൻ ചില ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും അങ്ങനെ മനസ്സിലാവാ പേരെങ്കിൽ പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കുക സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ് നമുക്ക് സെവൻ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താൽ നോക്കാം സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എം ഐ എസ് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും എന്ന ഫോം ആണ് എന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടും ഡേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടും ഡേറ്റേൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നമുക്ക് യൂസേഴ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരും രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഫോംസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തൊക്കെ ആ ഫോം ആറാ ഫില്ല് ചെയ്യുക എപ്പോൾ ആ ഫില്ല് ചെയ്യുക ആ ഫോമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര പ്രോപ്പേസ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫോംസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഡേറ്റാബേസ് കൂടി നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫോംസിന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നല്ലോണം കേൾക്കുക വീഡിയോ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പോർഷനിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് എന്തായാലും ചോദിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞത് വൺസ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ബാക്കി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒന്ന് കസ്റ്റമർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഈ സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ബൈ ബൈ